Hej, to je Jablko. Uh, dostal som e-mail. Niekto chcel pomôcť s takým jQuery efektom. Uh, aký si celostránkový loading. V zmysle, že celá stránka by sa prekryla, prekryla loadingom, ktorý by zmizol až po tom, čo bude kompletne všetko načítané. Uh, ja som rozmýšľal, že mu odpíšem, ale potom som o tom ešte pouvažoval. <laughs> a potom som si povedal, že správim video. Uh, také niečo tu už dlho nebolo, takže som zbúchal rýchlo takéto niečo. Teraz sa stránka načítava, všetky obrázky a tak ďalej. Bang. Hej. Tak dlho to trvalo preto, lebo tuto dole som pridal takýto velikánsky obrázok. <laughs> ktorý sa na mojom pomalom pripojení veľmi dlho načítala. OK, takže budem tento loading dorábať do tejto galérie, na ktorú som robil tutoriál na Zajtra.sk a poďme na to. Čo je naša stránka, ja si iba vytvorím nejaké script tagy a ideme na to. Vieme, že jQuery začíname väčšinou cez uh, document ready. Toto je skratka pre document ready, normálne by to vyzeralo takto nejako document.ready a sem by sme hodili function, hej. A, no. a potom, čo je dokument pripravený, môžeme s ním väčšinou nejakým spôsobom manipulovať a upravovať a tak ďalej a vstupovať do ňoho a tak vôbec. A, avšak, že dokument je pripravený, neznamená, že je dokument kompletne, že celá stránka je kompletne načítaná. K takému niečomu sa môžeme dostať pomocou Window Ready. Uh, Window Ready odpáli túto funkciu vtedy, keď sú načítané všetky obrázky. A keď sú načítané všetky obrázky, môžeme automaticky predpokladať, že je načítaná kompletne celá stránka. Hej, ja nie som si 100% istý, čo to bude vždy platiť, ale vo väčšine prípadov zrejme, hej, takže je to úplne v pohode. Čiže ak je Window Ready, sem potom môžeme doplniť to, čo sa má stať. A čo sa má stať, je, že sa stratí ten loading, ktorý si pridáme už typicky v document ready. Takže ja môžem vytvoriť nejakú, nejaký overlay, niečo, čo prekrie kompletne celú stránku. Na to kýdnem obrázok s loadovacím tým, tou, tou vecou, ten, ten gif. A to potom nechám celé zmiznúť vo window ready. OK, takže poďme si niečo vytvoriť. A ja to celé spravím. Samozrejme, toto sú veci, ktoré by som mohol hodiť do HTML a CSS, ale tak ja to celé spravím v jQuery, pretože prečo nie? <laughs> OK, takže vytvorím si nový prázdny div. A ako druhý argument do tohto môžem hodiť uh, nejaký object s vecami, ktoré do toho divu chcem natrieskať a dám mu nejaké ID. Shadow, pretože shadow je sexy. Aha. Dobre, a CSS. A CSS tam môžem kidnúť ďalší object. <laughs> A ešte chcem, to je to všetko, poďme na css -ko. css -ko chcem, aby mal tento uh, môj shadow uh, šírku a výšku. Neviem, <laughs> budol som písať. With a height, uh, šírku a výšku celého dokumentu, takže 100%. Ja chcem mu nastaviť nejakú farbu teplú. Ja si tu teplú farbu. Kopčím. Je to absolútne jedno, čo si hodíte ako background, či to bude farba, alebo image, alebo čo. Background. Background. Position absolute mu dám. A, a hodím ho na top a left 0,0. Jasné, aby bol začínal od hora a na 100% rozmerov sa natiahol. Takže toto bude moje css -ko. Uvidíme, čo to spraví. A refresh. A samozrejme nič, pretože toto celé musím dať append to a prilepiť to na body. Čiže to pridám do samotného dokumentu a teraz sa stane BAM, teplá farba. Výborne. Dobre, toto, ale vidíme, že sa nám to nejako príliš vetví a začína to byť troška neprehľadné, takže ja, stoj, ja si to, to, tento object cds vytiahnem sem. A vytvorím si premenu Shadow CSS, do ktorej to celé šláhnem. Dajme tomu. A sem teraz dám Shadow CSS. Teraz uvidíme, že to robí presne to isté. Výborne, výborne, výborne. Dobre, a čo som ešte chcel? Chcel som dovnútra tohto divu hodiť ešte jeden element a to bude obrázok s tým loaderom, čiže ako, ako HTML. Toto 
čo robím tu, je presne to isté, keby som dal normálne vodka HTML, aký dal tamto HTML a tuto. Môžem vetviť ďalej, keď už sme sa tak rozvetvili a spravím tam image. A znova do tohto samo vytvorím si jeden samo hneď okamžite uzavretý element, čo vytvorí prázdny element a hodím tam ďalší object, do ktorého nahážem atribúty, ktoré chcem. Čiže ID a dám tomu ID napríklad, že spinner, lebo to bude spinovať dokola do kolečka. A teraz source, lebo je to image a image potrebuje source. A ja už tu mám v assets, lomeno images, mám takýto Ajax loader gif, takže hop, toto nie je to, čo som chcel. <laughs> assets, images, Ajax loader gif. A ešte aj tomu nastavím nejaké css a rovno si vytvorím uh, spinner css premennú. Ešte toto si skopčím. A zoberiem spinner css, toto môže ísť preč. Čo tam vlastne potrebujem? Position absolute, to tam chcem. Chcem ho na, absolútne napozicovať a chcem ho dať na 50... 50% z vrchu a 50% zľava, čo ho vycentruje teoreticky no, snáď aj prakticky Dobre, ten obrázok vyzerá nejak takto a samozrejme myslím, že sa animuje a ja som na to použil ja som použil túto Ajax Load Info Ajax Load Info stránku ktorá je celku šikovná, hodte do bookmarkov, lebo tu máte kopu kadejakých spinnerov a môžete im nastaviť farbu a môžete... A farbu a môžete nastaviť pozadie farbu a vygenerovať a potom si to môžete uložiť a bude to nádherné a úplne úžasné a budete skvelí a krásni. No, takže čiže vytvorím prázdny div, do ktorého dám mu idečko shadow, dám mu nejaké css a do ňoho vytvorím do jeho stredu uh, loadovací obrázok a celé to apetnem do tela dokumentu. No, stane sa Stane sa to, že to nefunguje. Chyba. Rada dá toto tu. Táto bodkočarka tam nemá čo hľadať. Ešte raz. Tak. Tak to vyzerá náš loading a teraz chcem spraviť to, o čom tu keď sa od začiatku a to je, že to nechám zmiznúť po tom, čo všetky obrázky sa načítajú. OK, takže ideme do môjho window ready a jednoducho chcem... Uh, jednoducho môžem napríklad odstrániť celé ID shadow a nechám ho fade out. Uh, refresh, načítava sa nám tu niečo. A ak som všetko spravil správne, tak by to mohlo aj zmiznúť, to by som sa vôbec tomu nebránil. Oh, window ready. Uh, pardon, window load. Zapamätajme si, window load nie je window ready. Window load je to, čo chceme. Teraz refresh, hej, a už to fičí. Dobre, aby som to trošku vylepšil, najprv nechám zmiznúť ten môj spinner, to moje točítko, nechám ho zmiznúť pomaly a ako callback tam hodím ďalšiu funkciu. Callback je samozrejme to, čo sa zavolá e, po tom, čo sa dokončí táto prvá animácia, čiže zmizne nám ten loading a potom necháme zmiznúť celý shadow. A ten už môžeme nechať zmiznúť e, fade out klasickou rýchlosťou. Um, OK. Takže tak, ale teraz už máme tie obrázky nakešované, takže sa na to celé spraví veľmi rýchlo. To sa dá odžubať tak, že stlačíte CTRL F5. Keď refreshnete s Ctrl stlačeným, tak sa odignoruje cache a celé to musí načítať znova. Takže la di da di da di da di da di da BAM! Tadá! OK, takže tak. Samozrejme s tými animáciami sa už môžete pohrať ako len chcete a a vyhožiť to ako len chcete a tak vôbec a majte sa a majte pekné životy a tak vôbec. <laughs> Čaute. Brum.